स्वच्छ सुंदर वॉर्ड हाच माझा ध्यास नगरसेविका कावेरी मिरजे वॉर्ड स्वच्छ सुंदर असावा वॉर्डाचा सर्वांगीण विकास व्हावा जनतेला मूलभूत गरजांची पूर्तता व्हावी नमस्कार महान कार्य न्यूज नेटवर्कच्या मुलाखतीमध्ये या ठिकाणी नूतन नगरसेविका या ठिकाणी कावेरी मिरजे वहिनी आज या ठिकाणी उपस्थित आहेत वहिनी आपलं आजच्या या मुलाखतीमध्ये स्वागत आहे काल नुकताच या ठिकाणी निपाणी नगरपालिकेचा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला यामध्ये आपण भरघोस अशा मताने या ठिकाणी निवडून आलात काय सांगाल एकूण या निवडणुकीच्या विजयाबद्दल आपण आम्हाला या ठिकाणी काय सांगाल वहिनी सर्वप्रथम मी मतदारांचे आणि दिवस रात्र काम केलेल्या मिस्टरांचे आणि त्यांच्या मित्र परिवाराचे मी आभार मानते आणि तसंच महिला मंडळाचे सुद्धा मी आभार मानते आणि मला या उमेदवारी दिलेल्या जोल्ले अण्णा आणि वहिनी जोल्ले काकूंच्यासाठी मी त्यांचे खूप खूप आभारी आहे माझ्या मिस्टरांने जे गेली दहा वर्ष स्वतःची पक्षाची कामगिरी केली आहे जी सेवा केली आहे त्यांच्या त्यांच्या नावामुळे आणि मी मी जे पाच सहा वेळा प्रत्येक मतदारांच्या घरी जे मी जाऊन जाऊन आले त्यांच्या साथीमुळे मला आज हे यश मिळाले आहे त्यासाठी मी खूप खूप आनंदी आहे निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान आपण जनतेसमोर कोणता अजेंडा घेऊन गेला होता त्यासाठी मी सर्वप्रथम असं स्वच्छता हे एक मुद्दा घेऊन गेले होते स्वच्छता रोड लाईट गटारी म्हणजे तुमच्या एकूणच तुमच्या वॉर्डामध्ये स्वच्छतेचा अभाव होता का अभाव होता हो गेल्या नगरसेवकांनी त्यासाठी काहीच प्रयत्न केले नाही त्यामुळे ह्या वॉर्डातली लोक सुद्धा खूपच त्रासली होती गेले म्हणजे झालेल्या नगरसेवकाबद्दल त्यामुळे त्यांनी फक्त नवीन माणसालाच आणि उमेदवारी द्यायची आणि त्यांनाच निवडून आणायचं असं त्या त्यांचा पण एक इच्छा होती आणि त्यांच्या साथीमुळेच मी आज निवडून आलेली आहे एकंदरीतच तुम्ही जो स्वच्छतेचा बाबतीचा जो अजेंडा घेऊन या निवडणुकीमध्ये गेला होता आज जनतेने तुमच्यावर विश्वास ठेवून तुम्हाला निवडून दिला आहेत निश्चित येत्या काळामध्ये मग तुम्ही या वाडातली स्वच्छता असेल किंवा अन्य अडचणी असतील त्या सोडवण्यासाठी आपण प्रयत्न करणार का हा अण्णासाहेब जोले आणि जोले काकू यांच्या मदतीने मी दिलेल्या जो आश्वासन आहेत किंवा मी दिलेली शब्द आहेत ती मी शंभर टक्के पाळण्याचा प्रयत्न करेन जनतेने मला जे मतदान करून जो माझ्यावर विश्वास टाकलेला आहे त्या विश्वासासाठी मी त्यांच्या सगळ्या समस्या पूर्ण करण्याची कटिबद्ध आहे आणि त्यासाठी मी त्या सगळ्यांचे आभार मानते धन्यवाद मॅडम आज आपण आमच्या मुलाखतीमध्ये या ठिकाणी सहभागी झाला त्याबद्दल मी आपल्याला या ठिकाणी धन्यवाद देतो या मुलाखतीमध्ये या ठिकाणी सागर मिरजे सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत मिरजे सरांचंही आजच्या आमच्या या मुलाखतीमध्ये स्वागत आहे सर काय सांगाल एकूणच जी आतापर्यंत जी नगरपालिकेची निवडणूक पार पडली त्याचा काल निकाल आज सर्वांसमोर आला जनतेने तुम्हाला मोठ्या मोठ्या ठिकाणी विजय करून दिला एकूणच या परिस्थिती बदल या विजयाबद्दल आपण काय सांगाल सर या ठिकाणी सर्वप्रथम मी पक्षाचा आभारी आहे जे दहा वर्ष दहा पंधरा वर्ष मी पक्षासाठी काम करतोय त्या कामाची पोचपावती म्हणून आम्हाला उमेदवारी जाहीर झाली जुल्ल्यांनांचे आणि काकूंचे जे मी त्यांना पहिल्याच भाषणात काकू म्हणून संबोधलं होतं आपण नातं जोडलं की आपण त्या माणसासाठी किंवा त्या व्यक्तीसाठी आपण कटिबद्ध होतो काम करण्यासाठी त्यांना आम्ही काकू म्हणून हाक मारतो आणि त्याही जेव्हा जेव्हा सभा होईल मी जेव्हा जेव्हा त्यांना शशिकला जोल्ले आमदार शशिकला जोल्ले म्हणलंय त्यावेळी त्यांनी माझे कान धरून मला सांगितले मी तुझे काकूच आहे अजून पण आमदार झाले तरी मी तुझे काकूच आहे मी काकूंचे आभार मानतो हा विजय फक्त दोघांचा किंवा नगरसेविकेचा नूतन नगरसेविकेचा नाही आहे हा विजय आहे युवा शक्तीचा हा विजय आहे स्त्री शक्तीचा आमच्या ह्या प्रभागात एकोणतीस क्रमांक एकोणतीस प्रभागात सातशे छत्तीस हे महिलांचं मतदान आहे म्हणजे पन्नास टक्के महिलांचं मतदान आहे आणि उरलेल्या पुरुषांचं मतदान आहे आपल्या बाजूनी एकही असा मुत्सद्दी नेता नसून आमदार आणि आपले जोल्ले अण्णा यांचीच दो दोघांची आपल्याला सपोर्ट पण एकही असा मुत्सद्दी नेता नसून ही पोरासुरांनी संपादलेलं यश आहे आता कालच जन्माष्टमी झाली आज दहीहंडी होईल तसं दहीहंडीत सगळी पोरं मिळून एकावर एक थर रचून दहीहंडी फोडतात तसाच आमचा हा विजय आहे हा विजय पूर्णपणे स्त्रीशक्तीला आणि युवाशक्तीला संपादित आहे आणि यंत्रणा किंवा मॅनेजमेंट कशी असावी आणि कसं काम करावं हे पोरांनी दाखवून दिलेलं आहे कुठलाही या विजयाला गालबोट न लागता किंवा प्रचाराला गालबोट न लागता आम्ही हा विजय संपादन केला आहे हा विजय पूर्णपणे स्त्रीशक्तीला आणि युवाशक्तीला समर्पित आहे 
एकूणच आपण या जनतेला जे आश्वासनं दिला होतात किंवा यानंतर आपण या विजयानंतर येणाऱ्या काळात या वार्डाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपण आपल्या मेसेस या ठिकाणी वहिनी ज्या नगरसेवक झालेल्या आहेत यांच्या माध्यमातून आपण काय करण्यासाठी प्रयत्न करणार या ठिकाणी आम्ही या निवडणुकीसाठी उतरलोच दोन तीन मुद्दे घेऊन एक म्हणजे आपला आपली नगरसेविका किंवा आपला नगरसेवक तो सुशिक्षित असावा आणि सुदैवानं ही सुशिक्षित आहे डिप्लोमा इन कम्प्युटर सिझ झालेलं आहे तिथले प्रश्न किंवा तिथल्या ज्या आपल्याला नोटीस येतील त्या वाचता येतील किंवा तिथल्या ज्या गव्हर्नमेंटच्या योजना येतील त्या आपल्याला वाचता येतील त्या पूर्णपणे व्यवस्थितपणे आपल्या मतदारापर्यंत पोचवता येतील हा एक आमचा प्रामुख्यानं मुद्दा होता दुसरा मुद्दा म्हणजे इथं लोकल असल्यामुळे किंवा इथला स्थायी असल्यामुळं लोकांशी संपर्क जास्त होईल आपला तो एक दुसरा मुद्दा होता कारण की गेल्या पाच वर्षातले जे नगरसेवक होते त्यांनी एकदाही वाढत नगरसेवक होते की नगरसेविका होते हे पण लोकांना माहीत नाही एवढे म्हणजे विस्मृती झालेले लोकांची इतका त्यांचा जनसंपर्क आहे मग तो जनसंपर्क आपला जास्त असावा हा एक आमचा मुद्दा होता तिसरा आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे स्वच्छता इथं डुकरांचा प्रादुर्भाव भरपूर आहे खूप प्रमाणात डुकरं आहेत आणि त्या डुकरांमुळे खूप प्रमाणात घाण होते परत रोगराई पसरते ते आणि एक त्याचंच आहे म्हणजे ज्या गटरी आहेत गटरी बांधलेल्या आहेत आणि मला वाटतं बहुतेक दहा वर्ष आधी त्या गटरी कम्प्लीट झाल्या आहेत गटरीची उंची कमी आहे आणि त्या गटरी पूर्णपणे भरलेल्या आहेत तुंबलेल्या आहेत आता नगरपालिकेतली किती माणसं इथे येतात ह्याचा मला अंदाज नाही आहे कारण की मी पूर्णपणे असा राज्यकारणात नाही आहे आता किती नंबर ऑफ गटरी आहेत आपल्या वाडात नंबर ऑफ गटरी किती आहेत आणि नंबर ऑफ माणसं त्याने किती पाठवतात ह्याचा अभ्यास करून त्या गटरी कशा स्वच्छ होतील किंवा इथं स्वच्छता कशी आपल्याला मिळतील इथल्या लोकांना देता येईल हा प्रामुख्यानं आमचा हा मुद्दा होता स्वच्छता स्थायी नगरसेवक आणि सुशिक्षितपणा हे तीन मुद्द्यावर आम्ही उतरलो होतो याच ह्याच्यावर आम्ही आता पुढची वाटचाल अशी करणार आहे की जसा नगरसेवक मत मागायसाठी डोर टू डोर गेला होता प्रत्येकाच्या घरी जाऊन न मतदान करा किंवा आम्हाला मतदान करा अशी ज्यांनी विनंती केली होती हेच पुढच्या पाच वर्षात कंटिन्यू करायचं आहे मत नगरसेवकांना आता तो नगरसेवक आहे तो राजा नाही आहे तो सेवक आहे त्यांनी लोकांची सेवा करायसाठी हे पद मिळवलेलं आहे किंवा लोकांनी त्यांना निवडून दिलं आहे तर हा नगरसेवक रोज डोर टू डोर न जाता आठवड्यातनं कमीत कमी एका गल्लीला ह्या गल्लीला त्या गल्लीला ह्या गल्लीला डोर टू डोर जाऊन त्यांच्या समस्या नगरसेवकांना जाऊन घ्यायचे आणि आम्ही सोशल मीडियाचा वापर करून एक ग्रुप तयार करणार आहे नगरसेवक आता नगरसेविका प्रत्येक डोर टू डोर जाऊन त्यांचा व्हॉट्सअप नंबर कलेक्ट करतील आणि व्हॉट्सअप ग्रुपवर त्यांच्या समस्या काय असेल तर गटर जर स्वच्छ झाले असेल तर फोटो काढून टाकायचा मग तू तुम्ही डायरेक्ट या किंवा नाही या त्या ह्याच्यात त्या मीडियामुळे आपल्याला तो समजेल आणि नगरसेवक घर डोर टू डोर गेल्यामुळे त्यांच्या पर्सनल किंवा त्यांच्या ज्या वाड्यातल्या ज्या समस्या आहेत त्या आपल्याला समजतील आता कसं होतं की चार पाच घराच्या मध्ये बरोबर एक लाईट असते मग त्यांच्या त्यांच्या घरी लाईट असतेच थोड्या जणांना फरक पडतो थोड्या जणांना फरक पडत नाही त्यांच्या घरी लाईट नाही त्या लाईटचा फायदा त्यांना होतो मग बाकीच्या त्यांना ते सांगणार नाहीत की बाबा लाईट बंद आहे म्हणून पण जर नगरसेवक त्या वाडात गेला किंवा त्या भागात गेला तर त्याला ती समस्या समजेल आणि त्या समस्येचं समाधान होईल असा आमचा पुढचा ॲजेंडा राहील नक्कीच धन्यवाद सर आपण जो येणाऱ्या काळात जो अजेंडा आपण सांगितला निश्चितच आपण आपल्या नगरसेविका वहिनींच्या माध्यमातून पूर करा पूर्ण कराव्यात या वाडाच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न कराल आज आपण आमच्या न्यूज चॅनेलच्या मुलाखतीमध्ये सहभागी झाला त्याबद्दल मी आपल्याला वहिनींना या ठिकाणी धन्यवाद देतो महान कार्य न्यूज चॅनेलच्या माध्यमातून पुन्हा आपण या मुलाखतीमध्ये यावं